Hello. So the next topic to discuss about solubility of ionic solid will be regarding lattice energy and hydration energy. So lattice energy or hydration energy के बारे में discuss करने से पहले let's let's understand what is lattice energy. मैंने जैसे पहले भी बताया लटाइस एनर्जी के बारे में कि लटाइस एनर्जी समवेयर रिलेटेड टू कि लटाइस को तोड़ने में कितनी ताकत लगेगी इट विल बी कॉल्ड लटाइस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी का सिंपल मीनिंग होता है कि मेरे कटाइन या अनाइन को जब मेरा सॉल्वेंट सराउंड करेगा और स्पेशली जब वो वाटर होता है तो जितनी भी एनर्जी जो रिलीज होगी हम उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी सो ये तो ब्रॉड व्यू था लेट्स लेट्स गो इन द पिक्चर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लटाइस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का कटाइंस या अनायंस के साथ क्या रिलेशन है डायरेक्ट सो लेट स्टार्ट विद हाइड्रेशन एनर्जी सर द स्टॉप इज वेरी सिंपल कि मेरा कटाइन या अनायन जितना ज्यादा छोटा होगा मेरा वाटर मॉलिक्यूल उसको उतना ज्यादा सराउंड करने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन होगा और मेरा वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो मेरे कटाइन या अनायन के न्यूक्लियस से उतने ज्यादा करीब होगा सो मोर अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन एंड लार्जर विल बी दी एनर्जी रिलीज सो यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी निकल के आएगी दैट विल बी यूज वैन एज अगर आपका कटायन ज़्यादा बड़ा है एंड उसका न्यूक्लियस काफ़ी अंदर की तरफ होता है अब अगर मेरा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड भी कर लेता है सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी लिबरेटेड या रिलीज विल बी लेस बिकॉज यहाँ उतना पावरफुल इलेक्ट्रोसिटिक इंटरेक्शन नहीं हो पाता सिंस द डिस्टेंस विल बी लार्ज यहाँ पे काफ़ी दूर का इंटरेक्शन होगा डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि कटायन का साइज बड़ा है सो मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर कटायन या अनायन छोटा होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो सर इस ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने से फ़र्क क्या पड़ता है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि कोई भी चीज कहीं पे जाके तभी स्टेबल हो सकती है जब वहां ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास लिथियम लिथियम आयोडाइड को लेता हूं और अगर मैं आपके पास सीजियम uh, आयोडाइड को लेता हूं और अगर मैं दोनों को पानी में डालने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास यहां पे बनेगा लिथियम सो दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज मुझे यहां पे मिलेगा आयोडीन दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज आई विल बी हैविंग सीजियम विच विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड आई विल बी हैविंग आयोडीन विच विल बी नेगेटिवली चार्ज ये वो कंडीशन है कि पानी में जाने के बाद आयंस बनेंगे नो आई नो मेरा लिथियम बहुत छोटा होगा मेरा आयोडीन काफ़ी कंपेरेटिवली बड़ा होगा आई नो मेरा सीजियम काफी बड़ा होगा और आयोडीन ऑलरेडी बहुत बड़ा है आप अगर देखो तो आयोडीन का तो कॉमन है तो आप आयोडीन को हटा दो जरा फॉर अ टाइम भी ना इफ यू लुक वेरी केयरफुली यू हैव गॉट लिथियम एंड यू हैव गॉट सीजियम सो सर सीधा सा फंडा है लिथियम को बहुत ज्यादा पानी सराउंड करके रखेगा सिंस लिथियम को बहुत ज्यादा पानी सराउंड करके रखेगा एंड बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होगी मेरा लिथियम पानी में जब जाएगा और जब जाके लिथियम प्लस बनेगा तो वो वहां ज्यादा स्टेबल होगा सो लिथियम आयोडाइन लिथियम आयोडाइड जब स्प्लिट होगा लिथियम प्लस और आयोडीन माइनस में तो लिथियम कटायन विल बी स्टेबल इन वाटर बिकॉज वहां पानी के साथ इंटरेक्शन करके ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया बट आप वहीं पे अगर सीजियम की बात करो तो मेरा सीजियम पानी में जाने के बाद उतना स्टेबल नहीं होगा क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हुई है तो वो क्या कोशिश करेगा वापस से आयोडीन के साथ कंबाइन होकर सीजियम आयोडाइड बनाने की कोशिश करेगा सो आई कैन से कि सीजियम आयोडाइड का सल्यूबिलिटी कम होगा सिंपल रीजन क्या है कि सीजियम और आयोडीन का जब पानी में डिसोसिएशन हुआ तो हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा नहीं था मेरा कटायन वॉज नॉट सो स्टेबिलाईज वेर एज माई लिथियम वॉज हाईली स्टेबिलाईज ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी तो सर हाइड्रेशन एनर्जी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है रेडियस पे सो so, मैं यूं कह सकता हूं कि आ, अगर रेडियस कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा और अगर रेडियस ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी और रेडियस ऑफ एन आयन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अच्छा अगर रेडियस कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो सल्यूबिलिटी ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी और सल्यूबिलिटी का जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा सल्यूबिलिटी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी कम सल्यूबिलिटी भी कम सो अगर मेरा कटाइन या अनायन कटाइन और अनायन अगर छोटा है तो ज्यादा हाइड्रेशन होगा और अगर ज्यादा हाइड्रेशन होगा तो मैं कहूंगा इट विल बी मोर सल्यूबल आई होप यू गॉट द पॉइंट सिमिलरली अगर मेरा कटाइन या अनाइन बड़ा है तो लेस हाइड्रेशन होगा और अगर लेस हाइड्रेशन होगा तो आई कैन से इट विल बी लेस सल्यूबल आई होप दिस इज क्लियर ना ये बात था हाइड्रेशन एनर्जी का तो जब भी मैं हाइड्रेशन एनर्जी की बात करूंगा आप पहले साइज के बारे में जाओगे साइज के बारे में देख के आप सोल्यूबिलिटी डिसाइड करोगे सर अगला पैरामीटर जो डिसाइड करता है वो होता है लटाइस एनर्जी ना वॉट डू यू मीन बाय लटाइस एनर्जी सर आपके पास एक कटाइंस और अनायंस जब बनते हैं हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है दे विल बी फॉर्मिंग अ क्रिस्टल जिसके अंदर यूनिट सेल होगा जो बार बार रिपीट होगा और उस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे देर विल भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फेस पे भी हो सकते हैं या बॉडी सेंटर में भी हो सकते हैं
अगर मेरे कटाइंस का और अनायंस का रेडियस ज़्यादा है तो सर उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो कम होगा द रीज़न इज कि बड़े एटम्स के बीच में बड़े एटम्स के बीच में जो न्यूक्लियस होते हैं वो सर थोड़े दूर दूर होते हैं तो अगर इनका डिस्टेंस ज़्यादा है तो लटाइज जो होगा वो थोड़ा कमज़ोर होगा लटाइज बहुत आसानी से टूट जाएगा सो इफ अगर रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ अनायन अगर ज़्यादा है तो लटाइस एनर्जी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो मैं कहूँगा कि मेरा जो क्रिस्टल है वो उतना स्टेबल नहीं है वो बहुत आसानी से उसको आप तोड़ सकते हो हैमरिंग नहीं सॉल्वेंट उसको तोड़ सकता है सिमिलरली अगर मेरे अनायंस और कटाइंस का साइज बहुत छोटा है तो उनका न्यूक्लियस विल बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी वो बहुत नजदीक नजदीक होगा बॉन्ड लेंथ छोटा होगा सिंस बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा सिंस अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो पैकिंग भी उतनी अच्छी होगी क्योंकि छोटे छोटे आइटम्स हैं तो मैं यूँ कहूँगा कि उसका लटाइस एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है सो so, अगर रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ अनायन कम है तो लटाइस एनर्जी क्या होगा ज़्यादा सो so, मैं यूँ कह सकता हूँ यहाँ सिर्फ कटा आयन्स पे डिपेंड करा था इंडिविजुअल आयन पे। यहाँ क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो कटाइन प्लस अनायन पर डिपेंड करेगा तो so, अगर आपका कटाइन और अनायन का टोटल एवरेज रेडियस एड करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा है लटाइस एनर्जी कम होगा लटाइस एनर्जी कम होगा तो सल्यूबिलिटी ज़्यादा होगा प्लीज माइंड इट यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेलिबिलिटी जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा पानी जितना ज़्यादा उसको स्टेबलाइज करेगा उतना ज़्यादा सेलिबल होगा पर वहाँ पे जितनी कम लटाइस एनर्जी होगी उतना आसानी से वो टूट जाएगा और जितने आसानी से वो टूटेगा उतना ज़्यादा उसका सेल्यूबिलिटी होगा तो यहाँ सेल्यूबिलिटी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लटाइस एनर्जी नाउ है मैंशन हो गई अगर आपके कटाइंस और अनायंस का साइज बड़ा है तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्टेंस बड़ा होगा तो लटाइस एनर्जी कम होगा लटाइस एनर्जी कम होगा तो सेल्यूबिलिटी विल बी मोर आई होप यू गॉट दिस पॉइंट सिमिलरली अगर आपके कटाइंस और अनायन का साइज छोटा है साइज छोटा होगा तो लटाइस एनर्जी ज्यादा होगा लटाइस एनर्जी ज्यादा होगा तो सेल्यूबिलिटी कम होगा सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी द लटाइस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी हाउ सो आई हो गॉट टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड वेर वन आई एम टेकिंग एल आई सी एल फोर एन ए सी एल फोर के सी एल फोर आर बी सी एल फोर सीजियम सी एल फोर एंड द अदर आई एम टेकिंग इज एल आई एफ एन ए एफ के एफ आर बी एफ एंड सी एस एफ सो बेसिकली मैंने फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को लिया है जहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबीडियम एंड सीजियम है और मैंने उनके टू डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाया है तो दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे मेरे कटाइंस का साइज चेंज हो रहा है बट मेरे अनायंस का साइज इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट सिमिलरली कटाइंस का साइज इज चेंजिंग एंड मेरे अनायन का साइज इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट नाउ लेट एस स्टडी इन डीप थोड़ा इनको समझने की कोशिश कर सर so, जो पहला एग्जाम्पल है उसमें आपके पास जो सी एल ओ फोर माइनस आयन है वो एक्चुअली बहुत बड़ा अनायन है आप आपके पास क्लोरीन है आपके पास चार ऑक्सीजन लगे हुए हैं सो इट्स अ यूज बल्कि अनायन सो अगर आपके अनायन का रेडियस इज मच 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 लार्जर देन रेडियस ऑफ कटाइन सो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि मेरी पहली कंडीशन है रेडियस ऑफ अनायन इज लार्जर देन रेडियस ऑफ कटाइन और मेरी जो सेकेंड कंडीशन आप देखते हो लिथियम फ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड पोटेशियम फ्लोराइड यहाँ पे ऑब्वियसली देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीजियम एंड फ्लोरिन बट वो डिफरेंस जो सीजियम और फ्लोरिन में है और यहाँ पे सीजियम और सी में है ये कम ये डिफरेंस और ये डिफरेंस ऑलमोस्ट एक नेग्लिजिबल है इसके सामने तो मैं यहाँ यूँ कह सकता हूँ कि रेडियस ऑफ अनायन इज अप्रॉक्सीमेटली समवेयर क्लोज टू रेडियस ऑफ कटाइन ऑब्वियसली देर इज अ डिफरेंस अब कोई जो 11, 12 का बच्चा होगा सर सीजियम सेवन पीरियड का है तो सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा हाँ डिफरेंस है बट सीजियम और फ्लोरीन में जो डिफरेंस है और सीजियम और सी फोर में जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कहीं ज़्यादा है और ये डिफरेंस वहाँ पे कंपेरेटिवली कम है सो हम इस डिफरेंस को कंसिडर नहीं करें सो मेरा सेकेंड कंडीशन है कि रेडियस ऑफ अनायन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम टू रेडियस ऑफ कटाइन ना वॉट्स द डिफरेंस लुक एट द डिफरेंस अगर अनायन का रेडियस बहुत ज़्यादा है और वहाँ अगर कटाइन का रेडियस थोड़ा बढ़ भी रहा है तो सर यहाँ पे आपके लटाइस एनर्जी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता है मेरा जो लटाइस एनर्जी था मेरा जो U है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ अनाइन ना आपका रेडियस ऑफ अनायन एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा है तो अगर उसमें कटायन का थोड़ा सा वैल्यू बढ़ भी जाता है तो डोंट इवन लटाइस एनर्जी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आर सी प्लस आर ए का वैल्यू विल भी थोड़ा ही इंक्रीमेंट होगा बिकॉज कटायन बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और अनायन पहले से बहुत बड़ा इज जस्ट लाइक आप अगर एक लाख रुपये में पाँच रुपये ऐड कर दो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है अब पाँच रुपये की जगह आप पंद्रह रुपये ऐड कर दो तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो सेम कंडीशन यहाँ पे तो यहाँ मैं यूँ कह सकता हूँ कि एल आई सी एल फोर एन ए सी एल फोर के सी एल
बट अब जो मेरा डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा कि मेरे कटाइन का साइज क्या है अगर मेरा कटाइन छोटा है तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा अगर कटाइन बहुत बड़ा है तो हाइड्रेशन विल बी लेस बिकॉज समवेयर हाइड्रेशन के बारे में अगर आपने पढ़ा तो हाइड्रेशन वॉज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू रेडियस ऑफ आयन तो सर अब मैं यहाँ यूँ कहूँगा सिंस मैं कटाइन अन आयन इज फिक्स मेरा नेगेटिव चार्ज वाला जो पार्ट है वो फिक्स है तो मेरी जो सल्यूबिलिटी होगी वो अब डिपेंड करेगी कि हाइड्रेशन कितना है और हाइड्रेशन डिपेंड करेगा कि साइज कितना है तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि एल आई सी एल फोर का सल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा वेर एस सी एस सी एल फोर का सल्यूबिलिटी सबसे कम होगा तो कहना इसे सल्यूबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप सो इट विल बी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप अगर आपके अनायन का साइज फिक्स है और आपका अनायन आपके कटायन से कहीं ज़्यादा है साइज में बड़ा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें लटाई संथालपी का लटाई एनर्जी का रोल नहीं आएगा बिकॉज इट विल बी प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सेम सो मैंने यहाँ लिखा है व्हेन अनायन इज एक्सेप्शनली लार्जर देन देन इज लार्जर देन योर कटाइन सो सॉरी मैं लिखना भूल गया इफ वेन आयन अनायन इज एक्सेप्शनली लार्जर देन कटाइन चेंज इन यू दैट इज लटाइज एनर्जी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इज सो स्मॉल दैट प्रैक्टिकली रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो सीधी सी बात है सर कटाइन का साइज थोड़ा सा इंक्रीज होने से लटाइज एनर्जी बढ़ नहीं जाएगी बिकॉज यू ऑलरेडी बहुत बड़ा वैल्यू सो सर यहाँ पे मुझे समझ में आया जैसे ही मैं ऊपर से नीचे जाऊँगा हाइड्रेशन विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर जो सोल्यूबिलिटी डिसाइड करेगा ना मूविंग टू दिस सर यहाँ पे आपका एल आई एफ एन ए एफ के एफ आर बी एफ सी एस एफ इनका कटायन और अनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम है अब अगर कटायन और अनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम है तो सर इनके साइज में अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ भी जाता है तो हाइड्रेशन एनर्जी में बहुत ट्रमेंडस चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑब्वियसली ऑलमोस्ट कटायन और अनायन आर ऑफ द सेम साइज तो यहाँ मैं बोलूँगा कि हाइड्रेशन विल नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर बल्कि यहाँ पे आपका लेटाइस एनर्जी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर द रीज़न इज कि जैसे आप लिथियम और फ्लोरिन को देखो साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा आप अगर सीजियम और फ्लोरिन को देखो तो सीजियम थोड़ा बड़ा हो जाएगा और लिथियम फ्लोरिन अभी भी उसके सामने थोड़ा सा छोटा होगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ऑब्वियसली देर इज अ डिफरेंस इन साइज ऑफ कटाइन एंड नाइन बट दिस डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस यहाँ जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए हमने कटाइन को नेग्लिजिबल माना है उसके साइज के इंक्रीज को बट यहाँ जो है मेरे साइज के इंक्रीज को मैं कंसिडर करूँगा बिकॉज कटाइन और अनायन का साइज ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है तो जैसे जैसे आपके आ, आपके कटाइन का साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने लगता है सिंस इन दोनों का साइज सेम है तो अब यहाँ पे अगर किसी भी एक का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा आर सी का या आर ए का कटाइन या अनायन का किसी का भी कम या ज़्यादा होगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ेगा लटाइस एनर्जी पर पड़ने वाला है आई होप यू गॉट माई पॉइंट मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर यहाँ पर भी साइज चेंज होगा पर यहाँ जो साइज चेंज होगा वो हल्का सा भी अगर साइज चेंज होता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट यू पे पड़ेगा बिकॉज यहाँ कटायन और अनायन के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यू कैन से जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर ये पाँच है तो लेट से लिथियम को अगर मैं दस मानता हूँ अगर लिथियम दस का ग्यारह हो जाता है और ये पाँच रहता है तो सर देखो ऑब्वियसली देर विल बी अफेक्ट ऑन यू अगर ये ग्यारह का बारह हो जाता है पोटेशियम में ऑब्वियसली देर विल बी अ डिफरेंस ऑन यू पर जब मैं यहाँ की बात करता हूँ सर यहाँ अगर मैं लटाइस एनर्जी की बात करूँ सो दिस विल वन अपॉन रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ अनाइन इसकी बात करो यहां पे सीएलओ फोर अगर मेरा थाउजेंड है और अब अगर मेरा लिथियम इज टेन अगर मेरा लिथियम टेन का इलेवन हो भी गया तो ये तो थाउजेंड है ना तो so प्रैक्टिकली अगर देखूं तो लटाइस एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा सर इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे लटाइस एनर्जी विल नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर पर यहां पे लटाइस एनर्जी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर तो व्हाट विल बी द कंक्लूजन सो कंक्लूजन ये होगा कि जो लिथियम फ्लोराइड है इसका लटाइस एनर्जी जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा बिकॉज उनका जो आर और आर का वैल्यू है बहुत कम है दोनों छोटे छोटे हैं अगर इसका लटाइस एनर्जी ज्यादा होगा तो इसका सेल्यूबिलिटी क्या होगा इसका सेल्यूबिलिटी लो होगा वेर एज आप अगर सीजियम फ्लोराइड की बात करो सीजियम का साइज बढ़ गया सीजियम का साइज बढ़ गया यानी कटाइन का साइज बढ़ गया तो ऑब्वियसली देर विल बी ए चेंज इन आर सी प्लस आर ए तो ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अगर ये कम हो जाएगा तो इसका सेल्यूबिलिटी क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा आई होप दिस थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू अंडरस्टैंड